Hello everyone, coming to the next lecture, basic service provided by internet. Last topic में हमने cover किया था internet के बारे में और internet की history के बारे में. तो आज की इस topic में हम बात करेंगे कि internet हमें कौन-कौन सी basic service provide करती है. तो उनमें से सबसे पहला जो है electronic mail, जैसे हम सब को पता है email, जब हम किसी एक person से दूसरी person को या एक जगह से दूसरी जगह अगर हम कोई electronic mail के तो कोई भी message बेचना है तो उस तरह की मैसेज को हम क्या कहते हैं ईमेल कहते हैं ईमेल जिसको यानी जिसका फॉर्म क्या है इलेक्ट्रॉनिक मेल है ईमेल सर्विस एनेबल इंटरनेट यूजर टू सेंड अ मैसेज टू अनदर इंटरनेट यूजर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ईमेल जो सर्विस है ईमेल का जो सर्विस यानी इंटरनेट यूजर्स को एनेबल करते हैं to sending a message, message को send करने में, to another internet user, यानी दूसरी, यानी दूसरी जगह, यानी कोई भी, यानी user बैठा हुआ हो, यानी internet पे उस users को, in any part of the world, यानी किसी भी यानी दुनिया के कोई भी कोने पे, किसी भी जगह पे हम, यानी एक user दूसरी users को, यानी क्या कर सकते हैं, sending email कर सकते हैं, message send कर सकते हैं, to email के थ्रू, it take few seconds, यानी जब हम किसी को email भेज देता है, तो कुछ time लेता है, या तो कुछ minutes ले� to several minutes to reach its destination यानि उसकी destination पर पहुँचने के लिए between it travel from one network to another means यानि वहाँ पे क्या होता है यानि network ये पे travel करते हैं जैसे एक network से दूसरी network इसलिए यानि कुछ second या कुछ minute यानि क्या लेते हैं time लेते हैं उसकी destination पर पहुँचने के मान के चलो यहाँ पे एक user है यहाँ पे दूसरा user है अगर ये user दूसरे यूजर को अगर कुछ बेचना है तो ये दोनों डिफरेंट लोकेशन पे है या दूसरे डिफरेंट कंट्रीज पे या स्टेट पे है तो अगर हम इसको कुछ यानी जो यूजर ए यानी बी को कुछ बेच देंगे तो उस टाइम यानी क्या लेते हैं कुछ टाइम लेता है मींस यानी यानी यहां पे क्या होता है नेटवर्क टू नेटवर्क यानी क्या होता है ट्रैवल ट्रैवल करते हैं तब यानी थोड़ा टाइम ले लेते हैं कुछ मिनट्स या कुछ सेकंड्स यानी उसकी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए टाइम लेता है ये है ईमेल सर्विस यानी जो कि इंटरनेट यानी क्या करते हैं हमें प्रोवाइड करते हैं नेक्स्ट ये हमारे पास मैं टर्न करती हूं इसको एफटीपी बहुत मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एफटीपी जिसको हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं आप लोगों ने अगर इसका नाम सुना होगा अगर नहीं सुना है तो आप लोग इसको बड़ी ध्यान से सुनिए क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये भी क्या है एक एक तरह की प्रोटोकॉल है जो कि यानी जब हम किसी एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर में फाइल को मूव करते हैं तो हम एफटीपी के थ्रू यानी क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं उसको मूव करते हैं एफटीपी एनेबल एन इंटरनेट यूजर्स टू मूव अ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर हमें फाइल को मूव करना है तो हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं एफटीपी का मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ऑन द इंटरनेट एफटीपी कंटेंट्स एनी फाइल्स ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स इमेज वीडियो ऑडियो एंड सॉफ्टवेयर ईटीसी एफटीपी में यानी एफटीपी हर तरह की यानी फाइल को बहुत सारी फाइल यानी इसमें कंटेन होता है बहुत से अलग-अलग तरह की फाइल को यानी मूव करती है डिजिटल फॉर्मेट्स में या डिजिटल इंफॉर्मेशन में या तो वो टेक्स्ट हो या डॉक्यूमेंट हो या इमेज हो वीडियो हो ऑडियो हो या सॉफ्टवेयर हो जो भी हो यानी एफटीपी के थ्रू यानी हम इसको क्या कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर हम क्या कर सकते हैं इसको फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं मान के चलो मेरे पास यहाँ पे सिस्टम ए है यहाँ पे सिस्टम बी है तो अगर हम इसमें से कोई भी वीडियो या ऑडियो हो जो भी हो वट इस कंप्यूटर से हमें इस कंप्यूटर में शिफ्ट करना है तो उस टाइम यानी कौन सा यानी फॉर्मेट कौन सा प्रोटोकॉल यहां पे यूज होता है यहां पे एफटीपी यूज होते हैं एफटीपी मींस फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पी आर टी ओ सी ओ एल प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज होता है ये है एफटीपी अब हम देखेंगे कि एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी एक 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 सिस्टम से दूसरे एक एक अगर इंटरनेट पर अगर हम एक 
कोई भी यानी एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे आकर कोई भी फाइल को हमें मूव करना है तो हम किस कौन सा प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है एफ का यूज़ होता है अब हम देखेंगे इसका यानी जो यानी इसका फीचर्स क्या है और उस वो और कौन कौन सा यानी सर्विस यानी प्रोवाइड करते हैं एफ वो देखेंगे यहाँ पर देखेंगे और मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि एफ टी पी यानी एफ टी पी एफ टी पी सर्विस ऑल्सो प्रोवाइड एफ टी पी यानी रिस्ट्रिक्टेड फाइल को एक्सेस करने में भी यानी मदद करती है उसका जी भी सर्विस यानी प्रोवाइड करती है ऑल्सो प्रोवाइड प्रोवाइड आर ई एस टी आर आई सी पी आई रिस्ट्रिक्शन या तो हम ये भी लिखते रिस्ट्रिक्शन फाइल एक्सेस फीचर एफ सर्विस जो हमें प्रोवाइड करते हैं कोई भी रिस्ट्रिक्टेड फाइल को एक्सेस करने के लिए इसका जो फीचर्स भी रहते हैं एफ सर्विस मींस जैसे कि एग्जांपल अगर हमें कोई भी हमारे पास जैसे कि एक फाइल है जिसको यानी कोई एक ऑथराइज यूजर इसको एक्सेस कर सकते हैं तो उस टाइम यानी हम एफ सर्विस एफ जो है ऐसे सर्विस को भी यानी क्या करते हैं प्रोवाइड ऐसे सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं हम यहाँ पे लिखेंगे एन ऑर्गेनाइजेशन एन ऑर्गेनाइजेशन में यूज दिस फ्यूचर फ्यूचर टू लेट ऑन दी एन यू टी एच ओ आर आई जेड ई ऑथराइज पर्सन या यूजर भी बोल सकते हैं ऑथराइज पर्सन एक्सेस दी फाइल ऑन इट सर्वर कंप्यूटर सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर्स यानी उसको क्या कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं मींस यानी एन ऑर्गेनाइजेशन में यूज दिस फीचर्स टू लेट ओनली ऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस दी फाइल ऑन इट सर्वर जैसे कि हम मान के चलो ये एक सर्वर है तो इस सर्वर को जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन का सर्वर है तो उसको यानी उस ऑर्गेनाइजेशन की सर्वर को सिर्फ वो वो बंदा यानी एक्सेस कर सकते हैं जो यानी उसकी यानी क्या हो एथराइज हो मींस अगर हम यहाँ पे दूसरा बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है तो अगर कोई भी यानी जैसे कि ये जो इसका जो एडमिन है तो इसको अगर आ, कोई भी काम यानी अगर इस यानी उसकी एक ऑथराइज पर्सन को देना है तो वो क्या कर देंगे यहाँ पर एडमिन का जो पासपोर्ट और ई मे एडमिन का जो यूज़र नेम और पासवर्ड दे देंगे ताकि ये इसका जो सर्वर कंप्यूटर्स उसको यानी क्या कर सकेंगे उसको एक्सेस कर सकेंगे तो ये है एफ यानी ऐसे सर्विस भी यानी क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं अब एक मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें एक है जो टी नेट आप लोगों ने अगर सुना है तो ठीक है नहीं तो आप लोगों को याद रखना होगी क्योंकि टी नेट बहुत यानी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टी नेट का जो सर्विस भी यानी इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं टिल नेट का जो फुल फॉर्म है टेलीकोम्युनिकेशन नेटवर्क है टिल नेट टिल नेट एस टी एन डी स्टैंड फॉर टेली सी ओ एम एम यू एन आई सी ए टी आई ओ कॉम्युनिकेशन नेटवर्क टिल नेट का जो फुल फॉर्म क्या है टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क है और टिल नेट यानी जो हम एक रिमोट कंट्रोलिंग जैसे कि रिमोट कम जैसे हम रिमोट रिमोट कंट्रोलिंग सॉरी जैसे कि रिमोट एक्सेस कंप्यूटर्स के लिए हम यूज़ करते हैं जैसे कि हमारे पास एक कंप्यूटर है अब इस लोकल कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को हम क्या कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं थ्रू 
फील्ड नेट के थ्रू यानी ये चीज है जो आज की डेट में बहुत कॉमन है आप लोगों ने क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम सुना होगा जिसे हम यानी अपने लोकल कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं हम यानी उसको यानी क्या कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं ये चीजें यानी जिसके थ्रू होते हैं टिल नेट के थ्रू टिल नेट क्या है एक सॉफ्टवेयर है एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू यानी हम रिमोट कंट्रोलिंग एक्सेस कर सकते हैं रिमोट रिमोट यानी जिसको हम रिमोट ये भी बोल सकते हैं रिमोट सर्विस एक्सेस भी हम बोल सकते हैं रिमोट रिसोर्स भी हम बोल सकते हैं तो चलो हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा टिल नाइन टिल नाइन जिसको हम टी एन कहते हैं इस आनेट बॉक प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल एंड सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज इट टू एक्सेस रिमोट कंप्यूटर एंड terminals over internet over the internet over the internet or a tcp or ip computer network टिलनेट क्या है एक टिलनेट का फुल फॉर्म क्या है टेलीकोम्युनिकेशन नेटवर्क है टिलनेट यानी टिलनेट यानी एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसको हम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं जिसके थ्रू जिसको यूज करके हम रिमोट कम, रिमोट कंप्यूटिंग कर सकते हैं रिमोट कंप्यूटिंग एंड टर्मिनेट ओवर द नेटवर्क ओवर द इंटरनेट और टीसीपी कंप्यूटिंग नेटवर्क भी हम बोल सकते हैं जैसे कि मान के चलो हमारे पास एक सिस्टम है जैसे ये एक लोकल कंप्यूटर है इस कंप्यूटर से हम दूसरे कंप्यूटर की यानी रिसोर्स को क्या कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं थ्रू टिल नेट यानी रिमोट जिसको हम क्या कह क्या कहते हैं रिमोट सॉरी रिमोट सर्विस भी बोल सकते हैं रिमोट सर्वर फॉर एक्सेस रिमोट रिसोर्स भी हम बोल सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग यू नेक्स्ट वीडियोज यू वेरी सुन